రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద డిస్కషన్ సో జ్యోతి గారు అంటే టీడీపీ సభ్యుల సస్పెన్షన్ మరి మాట్లాడే వాళ్లను మీరు సస్పెండ్ చేయడం తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో కలుద్దాం అనడం మరి దేనికి సంకేతం అట్ ద సేమ్ టైం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం నవశకాన్ని నడిపిస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నారు సో మరి విమర్శ చేసే వాళ్లను సస్పెండ్ చేయడం ఒకవైపు అట్ ద సేమ్ టైం నలభై ఐదేళ్ల దాటిన మహిళలకు పింఛన్ అనే విషయంలో కూడా మరి ఎటువంటి క్లారిటీ ప్రజలకి ఇస్తూ ఉన్నారు మీరు సార్ ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఏదైతే బడ్జెట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మహిళ సంబంధించిన బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో అది అందరూ కూడా ఆహ్వానించవలసిన విషయం అండి దీన్ని తప్పు పట్టడానికి అయితే ఎంత మాత్రమూ లేదు అలాగే ఈరోజు ప్రతి విషయానికి కూడా ప్రతిపక్షం వాళ్ళు పెద్ద నోరు వేసుకుని పడిపోవడం అనేది అది సమంజసం కాదు సార్ అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రతి మహిళ కూడా ఈ ఈ యొక్క బడ్జెట్ వల్ల ప్రతి మహిళ కూడా లబ్ధి పొందేటువంటి దిశగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి కార్యక్రమం ఒక మంచి బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈరోజు ఇది ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా ఇద్దరు మహిళలు అమ్మ నువ్వు నా సోదరివి మనం నలభై ఐదేళ్లకే పెన్షన్ తీసుకొని మనం అంతా కూడా ముసలి వాళ్ళం ఏమని అనుకుందామా చేతగాని వాళ్ళం అనుకుందామా మన కాళ్ళు చేతులు పనిచేయటం లేదా శ్రమ సౌందర్యాన్ని పెంచుకొని జాతీయ ఆదాయంలో మనకున్న పాత్రను ముందుకు తీసుకువెళ్లి మహిళలు సాధికారత వైపుకి వెళ్ళాలనుకుంటున్న మనని నిద్రాణమైన శక్తిలో పెన్షన్లు ఇస్తానన్నప్పుడు అది నలభై ఐదు ఏళ్ళకి ఇస్తానన్నప్పుడు మన అవమానం చేస్తున్నారని మనం ఎందుకు భావించకూడదమ్మా ఓకే జ్యోతి గారు అది ఆ విధంగా అనుకోవడానికి ఏమీ లేదమ్మా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నలభై ఐదు సంవత్సరాలకే ముసలి అంటే ఒక శరీరం సహకరించకపోయినటువంటి మహిళలు ఉండొచ్చు ఇందులో వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి భరోసాగా ఆసరాగా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ పథకం ప్రతి ఒక్క ఒక మహిళ కూడా దీన్ని సంతోషకరంగానే స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు దీన్ని తప్పు పట్టడానికి అయితే లేదమ్మా మనం ఈ విధంగా ఒక మహిళ ఒక మహిళగా మీరు ఉండి అందరికీ నలభై ఐదు సంవత్సరాలు మీరు 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 ఒక మహిళగా ఉండి ఈ విధంగా అనడం అనేది కరెక్ట్ కాదమ్మా ఎందుకంటే మహిళలు మనం ఎవరికి తక్కువ కాదు మనం ఈ రోజు కేవలం మనం ఉండేది సైనేష్ రంభ కాదు భోజ్యేష్ మాత కాదు కార్యేష్ మంత్రి ఈ రోజు ఆర్థిక మంత్రిగా కూడా పనిచేస్తున్నాం మనలో ఉన్నటువంటి శక్తుల్ని నిద్రాణం చేయటం గానీ మనలో ఎవరైతే వితంతూ ఉంటారో మనలో శక్తి లేదా స్త్రీలకి ఈ రోజు మహిళలకి మహిళలకు పెద్ద పేట వేసినటువంటి ఘనత ఒక వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కిందని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను కానీ ఏ విధంగా చూసినా కూడా ఈ యొక్క బడ్జెట్ లో అందరూ కూడా ఆహ్వానించవలసిన విషయాలు చాలా చక్కగా పొందుపరచడం జరిగింది దీన్ని తప్పు పట్టడానికి ఎంత మాత్రము లేదమ్మా ఎందుకంటే అంటే జ్యోతి గారు అన్నట్లుగా కూడా ఇది ఒక మంచి పథకము నలభై ఐదు ఏళ్ల వయసు పైబడిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడే పథకము అండ్ మహిళకు ఆలోచించద్దు బాబు మనం ఆలోచించాల్సింది ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి రెండు చక్రాలు మగవారు ఆడవారు నలభై ఐదు సంవత్సరాలకే సమానత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాం మేము సమానత్వంలో కూడా కోరుకుంటూ రిజర్వేషన్ కూడా కోరుకుంటున్నాం మా మమ్మల్ని డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పాలసీ కింద మాలో ఉన్నటువంటి మహిళలకి సాధికారత ఇవ్వమని అడుగుతున్నాం ఆ సాధికారత అంటే ఉద్యోగాలు మాకు ఎక్కువ పెంచండి రిజర్వేషన్ సౌకర్యాన్ని మాకు పెంచండి కానీ అనాథ స్త్రీలకు ఇవ్వండి వితంత స్త్రీలకు ఇవ్వండి అక్కడ వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా సమాజంలో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి స్త్రీలు కొందరు ఉన్నారు వాళ్ళకి వయసుతో సంబంధం లేదండి అలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి పేదలకు కాసు బాలింతలకి ఈ రోజున మహిళలకు నలభై ఐదు సంవత్సరాల పెన్షన్ ఇస్తున్నట్టు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో గ్రామాల్లో రోడ్డు సౌకర్యాలు లేకుండా రామచంద్ర రెడ్డి గారు అంటే వారు చాలా విషయాలు వారు మాట్లాడుతున్నారు బట్ ఇక్కడ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కనుక చూస్తే ఈవెన్ వీడియో క్లిప్పింగ్ల విషయంలో కూడా 
నలభై ఏళ్ల మహిళకు పింఛన్ ఇస్తామని చెప్పే వీడియో క్లిప్పింగ్ టీడీపీ వాళ్ళు ప్లే చేయించడం జరిగింది అంటున్నారు బట్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ తర్వాత ఇటు వైఎస్ఆర్ చేయూతను నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఆ తర్వాత జరిగిన మళ్ళీ బహిరంగ సభలలో కూడా నేను దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అంటున్నారు ఆ కరెక్షన్ని కూడా సో ఇక్కడ ప్రజలకి మళ్ళీ ఒక మిస్కమ్యూనికేషన్ కనబడుతోంది మరి నిజంగా అది నలభై ఐదు ఏళ్ల మహిళలకు పింఛన వైఎస్ఆర్ చేయూత అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వారు అంటున్న విమర్శలు సార్ ఇక్కడ మేడం చెప్పినట్టుగా ఎన్నికల్లో వచ్చినప్పుడు అడ్డగోలుగా పార్టీలన్నీ చెప్పడం దాన్ని ఆర్థికంగా సాధ్యమా సాధ్యం కాదా అని చూడకుండా ప్రకటించడం ఇదంతా అధికారం లేక రావడానికి చేస్తున్నారు తప్ప అసలు మేడం చెప్పినట్టుగా నిద్రావస్థ లేకి మహిళా సమాజాన్ని తీసుకుపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మాకు సాధికారిక ఇవ్వండి మేము కూడా కష్టపడతాం ఇవాళ రిటైర్మెంట్ వయసు కూడా యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలకు పెంచారండి యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాలు కూడా తీసుకుపోతున్నారు ఇటువంటి సమయంలో నలభై ఐదు సంవత్సరాలకే ఇవ్వడం అనేది ఇస్తానని చెప్పి ఆయన చెప్పడము ఇవ్వడం లేదని చెప్పడము ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో అది ఒక పెద్ద రచ్చగా మారింది ఆ క్లిప్పింగ్లు చూపిస్తున్నారు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి చెప్పారని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు చెప్పలేదని వీరు చెప్తున్నారు మేడం ఏమంటున్నారు మేము బిల్లు ఇచ్చేసామంటున్నారు నలభై ఐదు సంవత్సరాలకి అక్కడ అక్కడ ఒప్పుకోవడం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అక్కడ ఒప్పుకోవడం లేదు అసెంబ్లీలో మా మా మేనిఫెస్టోలో ఇది లేదు అని అని చెప్తున్నారు మేడం ఏమో మేము ఇచ్చేసామని చెప్తున్నారు ఇక్కడ క్లారిటీ లేదండి సో నేను చెప్పేది ఏమంటే అడ్డగోలుగా ఏ ఏ ఏ పార్టీ కూడా అడ్డగోలుగా ఎక్కడంటే చేసి ఆర్థికపరమైన విధానాలు చూడకుండా ప్రామిసుల మీద ప్రామిసులు ప్రామిసుల మీద ప్రామిసులు చేసేయడం సో అన్ని పార్టీలు అధికారంలోకి రావడానికి చేసే ప్రయత్నమే ఈ మేనిఫెస్టో విషయంలో చాలా అండ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా క్లారిటీగా ఉన్నారు కేవలం రెండు పేజీలు అది నాకు బైబిలు భగవద్గీత కురాన్ అని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ రెండు వందల పేజీల కంటే యాభై పేజీల కంటే కూడా బెటరే కదా ఒక క్లారిటీతో ముఖ్యంగా కుటుంబ పరిపాలనలో ఉన్న పార్టీలే ఈ విధంగా చేస్తున్నాయండి జాతీయ పార్టీల విషయంలో అడ్డగోలుగా ఇక్కడ ఏ విధంగా అటువంటి చేసడానికి అవకాశం ఉండదు అక్కడ పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏక ఏక సభ్యత్వం అంటే అధ్యక్షుడే ఆ కుటుంబమే నిర్ణయం తీసేసుకొని ఎవరికి వారే చెప్పడం అనమాట అటువంటి తెలుగుదేశంలో కానీ వైఎస్ఆర్సిపిలో కానీ ఉన్నాయి ఈ రెండు సో వాళ్ళిద్దరు కూడా మారాలా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు నలభై ఐదు సంవత్సరాలకే పెన్షన్ నువ్వు ప్రకటించావు కదా బయట అనౌన్స్ చేసావు కదా నువ్వు ఇవ్వాల్సిందే అని వీళ్ళంటున్నారు మేము చేయలేదు మేము మా మేనిఫెస్టోలు లేదు అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఈ ఆంతర్యుద్ధము చూడండి ప్రజల గురించి పట్టించిన వాళ్ళు లేరు అసెంబ్లీలో వాళ్ళు ఇద్దరు రెండు పార్టీలు కూడా సాధ్యమా సాధ్యం కాదా అని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆలోచన చేయాలా అసలు ప్రామిస్ చెప్పే ముందు మనం ఇది జరుగుతుందా జరగదా అని వాళ్ళు కూడా చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఇద్దరు పార్టీలు కూడా ప్రజల కోసం పనిచేయాలి కానీ రెండు వాళ్ళ 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 యొక్క పార్టీ మనుగడల కోసం పనిచేయడము ఇది భావ్యం కాదని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తుంది జయరామ్ గారు అంటే పరిస్థితి చూస్తే ఒక నవశకాన్ని క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నారు ఈవెన్ ప్రమాణ స్వీకార సమయం నుంచి కూడా మనం అతని చిత్తశుద్ధిని చూస్తూ ఉన్నాం సో ఉద్యోగాల కల్పన విషయంలో కూడా చాలా క్లారిటీ ఇచ్చారు సో రాజ్యాంగబద్ధంగా కానీ లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కూడా ముందుకు వెళ్లే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈ నేపథ్యంలో కొంత టైము కొంత క్లారిటీ కన్స్ట్రక్టివ్గా అపోజ్ చేసే విషయం ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు ఈ మిస్కన్సెప్షన్స్ అన్ని వస్తున్నాయి అంటే జగన్ ఫస్ట్ రావడం రావడంతోనే ఒక బలవంతుడిగా ప్రవర్తించాడు ఇప్పుడు బలహీనంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు అంటే ఈ రెండింటినీ ఇక్కడ కాంట్రడిక్షన్ కావటం లేదు వచ్చేసి రావడం ఆ కూర్చొని ప్రజావేదికను కూల్చడము చేయడము ప్రజల పక్షాన మాట్లాడటము ఇదంతా చాలా బాగుంది ఆహ్వానించదగ్గాల్సిన విషయమే ఈవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇస్తామన్నది కూడా ఓకే ఆహ్వానించదగ్గాల్సిన విషయమే కానీ ఎవరికి ఇస్తామన్న దాన్ని మాత్రం చాలా క్లియర్గా మాట్లాడుకోవాలి ఆ మాట్లాడుకునే విషయం లోపల పార్టీలకు కూడా మనము అవకాశం ఇస్తూనే పార్టీల అవగాహన తీసుకుంటేనే ఇక్కడ ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు మైనారిటీలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ లోపల అందరి ఎస్సీలు నిరాక్షరాస్తులు నిరుపేదలు ఏమి లేరు ఎస్టీలలో కూడా అనేక మంది ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఈ ట్రైబల్స్ ఆ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా ఉంటారు మనకు శ్రీకాకుళము ఈ ఏరియాస్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటారు ఇలాంటి వ్యక్తులకు ఇచ్చినట్టయితే అభ్యంతరం లేవు సో డిఫరెంట్గా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందే డిఫరెంట్గా వాళ్ళకి కావాల్సిందే ఎందుకంటే వాళ్ళు మనీని కూడా చూడలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు కాబట్టి డిఫరెంట్గా వాళ్ళకి ఆ సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిందే అక్కడ నాకు ఎలాంటి అభి భిన్న అభిప్రాయం లేదు కానీ అర్బన్లో ఉండే స్త్రీలకు వాళ్ళను పని చేసుకోవడానికి అనేక దారులు ఉ
ఈ పెన్షన్ అనే దానికి స్పష్టత అనే దాన్ని ఇంతవరకు వస్తుందని అనుకోవటం లేదు వీళ్ళు ఏ తీసుకున్నా కూడా ఇలాంటిది ఏది తీసుకున్నా ఉద్యోగాలు అంటుంటారు పెన్షన్ విషయం లోపల ఎవరికైతే నీడి ఉందో ఇప్పుడు సింగిల్ మహిళ ఉంటుంది అంటే భర్త చనిపోయి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వండి నిరక్షరాసులు నిరుపేదుల లోపల వాళ్ళకి ఆకలితో అనుమతి జగన్ ఒక మాట పదే పదే చెప్తున్నాడు అమ్మ ఒకటి మీ నుంచి మంచి సమాధానం కోసం మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే సమాజం కోసం ఆడవాళ్ళని నలభై ఐదేళ్లకు పెన్షన్ అంటున్నారు మన్యం ప్రాంతంలోనూ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో గర్భిణీ స్త్రీలు వరి కనీసం ఐదు కిలోమీటర్లు ఉన్న డోలీలో తీసుకుని వెళ్ళి బిడ్డ అడ్డం తిరిగిన పరిస్థితులు వైద్య సౌకర్యాలు లేని పరిస్థితులు గ్రామీణ పరిస్థితులు నీటి కోసం అండి కన్నీళ్లు కూడా వస్తాయండి ఒక చిన్న గుంతను తవ్వి ఆ గుంత లోపల మట్టి నీళ్లను తాగుతున్నటువంటి వ్యవస్థలో పిల్లలు అర్ధాకలతో దాని కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నారా లేకపోతే ఖచ్చితంగా ముందు ఆ సౌకర్యాలు కల్పించాయి మా మహిళలు గ్రామ ఎన్నో మైళ్ళు మైళ్ళు నడవలేకపోతున్నారు వాళ్ళు సూది మందు లేదండి క్యాన్సర్తో ఇక్కడ ఇవ్వటంలో ఇబ్బందులు లేవు కానీ ఇచ్చే వ్యక్తులు తీసుకునే వ్యక్తుల పట్ల మీరు ఎలాంటి అవగాహన ఉందనేది చాలా కీలకమైన ఇది చాలా వాళ్ళకు లోపల ఇంకా చాలా ఉండాలి డిస్కషన్స్ జరగాలి ఈ వ్యక్తులకు ఇవ్వగలిగితే బెటర్ ఇప్పుడు అమ్మ చెప్పినట్టుగా మొన్న మనం అనేక న్యూస్లలో చూసాము ఆ మోసుకొని పోవటం అంతా ఇది ఒక భాగము ఇది ఒక భాగము దాని దీనికి సంబంధం ఉందని అనుకోను కానీ రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు మనం చేసింది పెన్షన్ గురించి పెన్షన్ నీడి వాళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల బెనిఫిట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు చెప్పేదేమో లార్జ్ స్కేల్ లో చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు చేసేది ఇవి ఉద్యోగాలు కావు మీరు ఓన్లీ వాలంటరీస్ వాలంటరీస్ కు మనం ఓన్లీ రెమ్యునేషన్ మాత్రమే ఇస్తాము జీత భత్యాలు ఉండవు ఇక్కడ మీరు ఉద్యోగాలుగా చూపించకండి దాన్ని ఇది మీరు చాలా చేస్తున్నది పెద్ద మిస్పర్ఫెషన్ అనుకుంటున్నాను నేను ఉద్యోగాలు వేరు వాలంటరీస్ వేరు మీరు తీసుకున్న వాలంటరీ లక్ష లక్ష పైచులకు తీసుకున్నారు ఈ వాలంటరీస్ మాత్రమే వాలంటరీస్ ఏంది స్వచ్ఛందంగా చేసే వాళ్ళను వాలంటరీస్ అంటుంటాం మీరు దీన్ని ఉద్యోగాలుగా చూపిస్తున్నారు ఇది ఉద్యోగాలు కావు ఇది చాలా కీలకమైన జ్యోతి గారు అంటే చాలా జ్యోతి గారు దాన్ని చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ కనబడుతున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ జయరామ్ గారు ఒక మాట అన్నారు సో బలవంతుడిగా వచ్చి ఇప్పుడు కొంత బలహీనంగా అయ్యారు అన్నట్లుగా మాట్లాడుతున్నారు సో మరి దాన్ని ఎలా కౌంటర్ చేస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ప్రజలకు మీరు సంక్షేమ పథకాలు అందించే ప్రయత్నం చిత్తశుద్ధిగా చేస్తున్నారు ఉద్యోగాల కల్పన విషయంలో కూడా చిత్తశుద్ధిగా చేస్తున్నారు సో ఏ రకంగా ప్రజలకు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యాన్ని తీసుకుని సార్ ఏ రకంగా చూసినా కూడా ఈ రోజు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి నవరత్నాలయం అవనివ్వండి అమ్మఒడే కార్యక్రమం అవనివ్వండి అలాగే డోక్రా మహిళలకి చూసుకోండి ప్రతిది ఏ విధంగా చూసినా కూడా చాలా మంచి కార్యక్రమాలు ఈ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజలు ఆహ్వానించి చాలా సంతోషంగానే అవి ఉన్నాయని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే ఈరోజు చరిత్రలోని ఎక్కడా లేని విధంగా ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వాళ్లకు ఈ యొక్క బడ్జెట్ సమావేశంలో ఈ యొక్క మేనిఫెస్ట్ విడుదల చేయడం అనేది చాలా ఆనందదాయకమండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది బాగుంది అని చెప్పి అంటున్నారే తప్ప ఎవరు కూడా ఏ విధంగా ఇది బాగోలేదు ఈ పరిపాలన బాగోలేదని కూడా ఎవరు అనే సూచనలు కనిపించలేదు అయితే ఈరోజు సమావేశం జరుగుతున్న టైంలో అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు ప్రతి ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా అడ్డుదగులుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు చేయలేనిది ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుందనే అక్కసు ఒకటి వాళ్ళకి మనసులో ఉంది ఏదో విధంగా దీన్ని పక్కదారి పట్టించి ఏదో విధంగా ఈ ఈ యొక్క సభ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి ధోరణి కనిపిస్తుందే తప్ప వాళ్ళు ప్రజలకి మంచి చేద్దామనే దిశగా అయితే ఏ ఒక్కరు కూడా ఆలోచించే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు వాళ్ళు 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 వెళ్ళిపోయే ధోరణి అంటే ఈ సభని సజావుగా జరగకుండా చేయడానికి అయితే చూస్తా ఉన్నారు అది ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తా ఉన్నారు అలాంటి మాట కబడ్ ధారణ మాట్లాడితే మీరు సహించగలుగుతారా మా గొంతులు లేవా మేము మాట్లాడలేమా రేపు జగన్ గారిని సభ నుంచి డిస్మిస్ చేశారు ఒక సంవత్సరం పాటు రోజమని డిస్మిస్ చేశారు సభకి రాకుండా 
अधिकार प्रतिपक्ष ज्योति गारे